Welcome to our FB page na free reviewers managed by Leona Lin at itong video nito ay ipost din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leona Lin. Now, tapos na tayo dito sa number 1 at number 2. Sa video nito, we will answer number 3 and number 4. At ito ay galing pa rin sa isa sa ating mga followers na hindi natin i-reveal kung sino ito. Para naman sa naghihingi ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, para naman sa detalye kung paano maka-download ng mga libreng printable na reviewers, ugaliing basahin yung mga descriptions ng video ito. O lahat ng mga videos natin may nakalagay doon ng mga link kung paano makakuha ng mga libreng printable na reviewers. Now, let's do number three. Marami na tayong mga na-upload na kahalintulad nito. Ganito lang siya kasimple. What is 2 over 7 of 7 over 9 of 81 over 102? Kapag mga ganito, kopyahin mo lang si 2 over 7. Ang of multiplication yan siya. 7 over 9. Ang of ulit multiplication at 81 over 102. Pwede mo naman i-cancel yan. Isang 7 sa taas, isang 7 sa baba. Ito namang si 81 over itong 9. Pwede mo namang i-divide na lang natin yan. 81 divided by 9 and that is 9. Next, ito namang si 2 at, si, at saka si 102. 102 divided by 2 and that is 51. So, itong 2 dito, wala na yan siya kasi 1 lang naman ang matitira dyan. So, we have 9 over 51. Yan ay malis pa natin by finding the greatest common factor. Para sa detalye kung paano hanapin yung greatest common factor, pwede mo namang i-search GCF tapos idugtong yung Leonalin or Leonalin greatest common factor para ma-sort out agad-agad yung mga dati na nating na-upload kung paano hanapin yung greatest common factor. Ang greatest common factor dito ay 3. 9 divided by 3 and that is 3. 51 divided by 3 and that is 17. So, ang sagot dito ay 3 over 17. Mayroon ba? Mayroon letter A. Next, number 4. Laging tandaan, we can only solve this using order or by following order of operations. Para sa detalye regarding order of operations, paki-search na lang, or for more examples about order of operations, paki-search na lang, Leonalin PEMDAS. Para makita nyo, madaling ma-sort out kapag nasinalagyan nyo ng Leonalin, at makita nyo yung dati na nating na-upload regarding sa PEMDAS. Meron tayong mga references dyan since, uh, from grade 4, 5, 6, 7, at meron pa tayong elementary Algebra yung mga ganyan. Marami tayong mga references. Ang order of operations, mayroon tayong tinatawag na PEMDAS. Ganito na lang. PEMDAS. Meron ding GEMDAS. Meron ding BODMAS. Marami pa yan mga acronyms. Para lang hindi makalimutan yung order of operations. Step number one, parentheses, groupings, or brackets. Step number two, exponents or orders. Step number three, multiplication or division. They rank equally, kaya we will solve them from left to right. Fourth, addition and subtraction. They also rank equally, kaya we will solve them from left to right. Kung alin ang nauna. Kung nauna si subtraction, unahin natin yan. Kung nauna si addition, unahin natin yan. Pero, after muna sa multiplication at division. Now, let's solve the problem here. Meron tayong mga brackets, groupings, or parentheses. Unahin natin yung pinaka-loob. Now, meron tayong subtraction at addition. Nakasiparate sila. With subtraction and addition, operations na subtraction and addition, so pwede nating unahin ito. Negative 3 times 2 and that is negative 6. 
Next, ito naman, mayroon pa rin tayong addition bago ito. So, pwede natin yung isolve. Ang pag-solve nito ay pwedeng 8 times 5, and that is 40, divided by 2, and that is 20. Or, pwede naman, 8 divided by 2, and that is 4, 4 times 5, 20 pa rin yan siya. Kopyahin muna natin si 4, tapos yung mga parentheses natin or brackets, tapos si addition, then divided by 3 plus 1. Ngayon, ang pinaka nasa loob ng parentheses or brackets ay subtraction at addition. Remember, step number 4 sa order of operations. Subtraction and addition, they rank equally, kaya we will solve them from left to right. Nauna si subtraction dito, so unahin natin yan siya. 4 minus 6, and this is negative 2. Negative 2 plus 20, and this is positive 18. Ang next natin gawin, tapos na tayo dito sa loob. I-divide ng 3. 18 divided by 3, and this is 6. 6 plus, huwag kalimutan si 1. 6 plus 1 equals 7. So, ang sagot dito ay letter C, 7. Pero, i-double check natin yan using scientific calculator. Gawa tayo ng bracket. Then, ito lang gamitin natin. We have 4 minus 3 times 2 plus 8. Tapos, i-multiply pa yan ng 5 over 2. Then, isa pang bracket ay yung parenthesis. So, isa pang parenthesis divided by 3 at plus 1. And the answer here is 7. So, therefore, ang sagot natin 7 ay tama. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. Thank you and God bless.